அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூக்ளியர் அண்டு பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸில் ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வந்து இப்போது நம்ம இதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலான்னா இப்போ ரெண்டு நான் அதுக்கு மேலே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து ஒரு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா இங்கே வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இல்லைனா ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது நம்ம நேச்சரில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபோராக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் வீக் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த ஃபைனல் ஒன் வந்து கிராவிடேஷ்னல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இதில் வந்து நமக்கு எல்லா சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸுமே வந்து இதில் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் அதனால் இது வந்து நம்ம சார்ஜ் டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் ரிப்பல்சிவாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து நமக்கு அசோசியேட் ஆகிருக்கிற அந்த பார்ட்டுக்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டான்ஸ் தான் நமக்கு இங்கே இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் ஒர்க்ஸ் த்ரூ ஃபோட்டான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் பாசிட்ரான் பேர் ஃப்ரம் காமாரே இப்போ காமாரேலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ கா காஸ்மிக் ரே ஷவர் இதிலலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு டேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று பேர் ப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்று வந்து அனிகிலேஷன் அப்படின்னு இப்போ காமாரே ஏன்லாம் என்ன பண்ண முடியும்னா எலக்ட்ரான் பாசிட்ரான் பேர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நமக்கு எலக்ட்ரான்கிறது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இந்த எலக்ட்ரானோட ஆன்டி பார்ட்டிகல் தான் இந்த பாசிட்ரான் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு ஃபோட்டான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி வந்து நமக்கு மாசாக கன்வெர்ட் ஆகுது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானோடையோ இல்லை ஒரு பாசிட்ரானோட ரெஸ்ட்டு மாசாக இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம பேர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே இந்த எலக்ட்ரானும் பாசிட்ரானும் நமக்கு வந்து கொலைட் ஆகி எலக்ட்ரான் வந்து பாசிட்ரானோட கொலைட் ஆகும்போது அதோடய மாஸ் வந்து இங்கே என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஒரு ஃபோட்டோ எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு பாசிட்ரானும் கொலைட் ஆச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு ஃபோட்டான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அனிகிலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேர் ப்ரொடக்ஷனும் இந்த மியூச்சுவல் அனி அனிகிலேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட்டிகல்களுக்கும் ஆன்டி பார்ட்டிகளுக்கும் பார்ட்டிகளுங்கிறது எலக்ட்ரான் ஆன்டி பார்ட்டிகளுங்கிறது பாசிட்ரான் இது கிடையில் இருக்கிற அந்த மியூச்சுவல் அனிகிலேஷன் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது தான் கொலைட் ஆகும்போது தான் நமக்கு என்ன உருவாகுது ஃபோட்டான்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்போது இந்த பேர் ப்ரொடக்ஷன் அனிகிலேஷன் இது இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் கிவன் பை டைமென்ஷன்லெஸ் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்டன்ட் அந்த டைமென்ஷன்லெஸ் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் வரும் இது வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம்லா இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எப்சிலான் நாட் ஹச் கிராஸ் சி ஹச் கிராஸ்னா என்னது ஹச் பை டூ பை அப்படின்னு போடலாம் இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் வரும் எப்சிலான் நாட்டுக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ஹச் கிராஸ்னால் ஹச் பை டூ பை போடலாம் அப்போ ஹச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது நம்ம போட்டோன்னா ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷனில் என்ன பார்ட்டிகல் அசோசியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபோட்டான் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஃபோட்டான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எனது இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட ஐசோஸ்பென் ரூல் வந்து என்னது அப்படின்னா டெல்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஐசோஸ்பென் ரூல் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது இல்லைனா அலோடு ரியாக்ஷனாக இல்லை ஃபர்பிடன்ட் ரியாக்ஷனால் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அது ஐசோஸ்பின் ரூல் ஆஃப் எலக்ட்
அதோட நேச்சரே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் தான் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன பார்ட்டிக்கல் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மீசான்ஸும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரையான்ஸும் இருக்கும் மீசான்ஸுங்க வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பயான்ஸும் கெயான்ஸும் மீசான்ஸ்குள்ளே வரும் பேரையான்ஸில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் நமக்கு வந்து வரும் அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம ஷார்ட் ரேஞ்ச் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது வந்து எலக்ட்ரோமேட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் கிராவிடேஷனல் இன்ட்ராக்ஷனை விட இதோட ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோமேட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதோட ரேஞ்ச் வந்து இன்ஃபினிட்டுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டருக்குள்ளே தான் வந்து என்னது அப்படின்னா இதோட ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் அதனால தான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம அதை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனுமே என்னது ஷார்ட் ரேஞ்ச் இருக்கிற இன்ட்ரா அந்த அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட டைமென்ஷனல் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் பை ஹச் க்ராஸ் சி இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஃபோர்டீன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வீக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் நான் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் இதோட கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜி எஃப் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹச் க்ராஸ் சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் பை சி பை ஹச் க்ராஸ் கோல் பவர் ஃபோர் இதோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வந்து கிடைக்கும் இப்போது நமக்கு வீக் இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் பேரியான்ஸு மீசான்ஸு இதில் எல்லாத்துலேயுமே சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸோட சேஞ்ச் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சார்ஜோட சேஞ்சும் ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸோட சேஞ்சும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஐசோஸ்பின் வந்து இதில் வந்து என்னென்னா கன்சர்வ் ஆகாது நமக்கு இந்த ஐசோஸ்பின் கன்சர்வ் ஆகாது ஸ்ட்ரே சேஞ்ச் இன் சார்ஜ் வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷனில் இருக்கிற அந்த ஐசோஸ்பின் ரூலு இது எல்லாமே நமக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன் வந்து அலோடாக ஃபர்பிடனாக அப்படி இல்லைனா வந்து அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அலோடாக இருந்தால் அது என்ன டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நமக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராவிடேஷ்னல் இன்ட்ராக்ஷன் கிராவிடேஷ்னல் இன் நமக்கே தெரியும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து கலரையோ சைஸு சார்ஜ் வெலாசிட்டி ஸ்பின்னு ஆங்குலரி ஓரியன்டேஷன் எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது எந்த கலராக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அது வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக் இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து கிராவிட்டான் இதில் அசோசியேட் ஆகிருக்கிற பார்ட்டிக்கல் வந்து கிராவிட்டான் நம்ம இது ஆல்ரெடி வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிராவிட்டனோட ஸ்பின்னு வந்து நமக்கு வந்து டூ அதோட மாஸ் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி இது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ட்ராவல் பண்ணும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதோட க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனோட ரிலேட்டிவ் மேனிடியூட் வந்து ஒன்று அசோசியேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பையானு கையானு கேரக்டரிஸ்டிக் டைம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அது ரிலேட்டிவ் மேனிடியூடு இதில் வந்து ஃபோட்டான் அசோசியேட் ஆகிருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக் டைம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வீக்கி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் ரிலேட்டிவ் மேனிடியூடு இதில் வந்து போசான்ஸ் வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு வந்து டென் பவர் மைனஸ் டென் செகண்ட்ஸ் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் டைம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராவிடேஷ்னல் இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து ரிலேட்டிவ் மேனிடியூட் வந்து டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் இதில் நமக்கு இருக்கிறது வந்து கிராவிட்டான் கேரக்டரிஸ்டிக் டைம் வந்து டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் நமக்கு இப்போது ரொம்ப இருக்கிறதுல ரொம்ப வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸு அது மாதிரி இருக்கலே லாங் ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு இருக்கும் அதுக்கு தான் இன்ஃபினிட்டுன்னு பார்த்தோம் ஷார்ட் ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அந்த